。哎，李腾怎么样？哦，肚子痛，泻肚子。啊，没事没事，你休息了哈。好，就这样，拜拜拜拜拜拜。嗯，哎，猫哥猫哥，哎，对不起对不起，让你久等了啊。哇，你终于出现了哦。对对，我就是在等这一个机会，终于让我等到李腾泻肚子了。嗯，哎，不过说到泻肚子，嗯，据我所知，综合诊疗所每天大概有三百到四百起急性腹泻的病例。哎呀，这些数据还不包括私人家庭医生的病例，我跟你讲。没错，所以我们常常听到呢，身边的朋友说，哎，我泻肚子，我拉肚子，不是又泻又呕又吐，这些症状都常见。所以呢，今天就要跟大家好好聊一聊这个 stomach flu 肠胃炎。对于肠胃炎，你是否一知半解呢？哪一些人容易得到？该如何避免？肠胃炎会带来并发症吗？平时要如何照顾肠胃的健康呢？哪一些中医食疗可以减缓症状？全在这一集的医疗大小事，一起长知识。哎，我听说泻肚子是一件好事哎。是啊，你泻多了，你就会变瘦。哎，对对对对对，也有人说泻肚子是清肠胃，不懂真的假的嘞？哎，不知道哎，不如我们问我们艺人朋友吧。好，欢迎帅哥美女张耀栋、曾思梅，还有肠胃专科叶成汉医生，欢迎欢迎欢迎欢迎。来来，请坐，请坐，请坐。哎，很多人都会讲啊，这个泻肚子啊，就是有很多好处。你们有听说过吗？有啊，我们把身体里面的排泄物从大肠、小肠、中肠就排完出来，干干净净，不好吗？哎，当然是好啦，人也比较舒服，<笑>对不对？除此之外，可能也会觉得、嗯、哦，拖了点水，感觉自己比较轻盈一点。其实只是假象。哎，真的会变轻啊！我有 try 过哎，真的、啊，因为有些人真的泻肚子的时候，他他的这个肚腩好像会小一点。嗯、对对对，那个马甲线会比较清楚一点，明显一点点。我马甲线呢？可只是那几天罢了，所以不要骗自己。可能就几个小时而已。然后你卸完，你再喝一杯水，打回原形。啊，对。那今天我们要讲的是这个呃 ，summer flu 啦。嗯。你们两位有没有 summer flu 的这些呃经验？以前有中过一次。还有。好像是我被朋友传染的，他们说是 airborne 的。是是是。啊，然后呃，痛不欲生。对，很辛苦，好像还发高烧，然后还有，当然我自己的肠胃其实是非常的敏感的哦， oh. 所以我看过医生，医生说我有 irritating bowel system， 是跟人有关系吗？ IBS. IBS. 因为人 irritating 哦，他就有 irritating 的病啊，有这种关系吗？其实是 irritable bowel system 啦，<笑>只是我觉得很 irritating， 所以我就叫 irritating bowel system。但是其实很像很急躁的人，所以我觉得跟那个性格是没有关联的，是没有关联的，对不对？<笑>那思梅，思梅。回想起来，二零一七年的时候，我不是突然间免疫系统失调吗？是是是。其实跟肠胃的健康是息息相关的。哦、oh.。我完全康复之后呢，我还是会 make sure 我吃东西是均衡的，而且我会呃加入一些天然的益生菌，例如来坦贝、纳豆、嗯、呃、有个呃、kimchi 这这类 fermented 就是发酵类的食物。然后除此之外，还是吃。呃，多元化的食物，所以才会有多元化的细菌在肠道里面。我完全同意 Sister 的说法，嗯、因为就像一个节目这样、嗯，一定要有不同的主持人才有多元化，有不同的火花，对不对？要一招得志啊！没有没有，因为我常常有这个肠胃的问题，<笑>所以我后来我去研究一下，我才发现到。这个大肠啊，是我们人体的第二个大脑，哎，是不是有这样的一回事啊？哎，医生，哇，是是真的，大脑呢是有一千亿个神经元，而且我们的呃肠道哦是有五亿个的，所以比其他的器官都多很多，好像心脏来讲只有四万个，所以大脑跟那个肠道呢是经常有沟通的。难怪我们肚子饿啊，这些都会跟大脑讲，嗯、然后大脑就会跟他说：“哎、哦欸，你要去吃。”所以其实我们很多的情绪上的问题，都是可很可能是由大肠所引，直接从大肠反映出来对对对对对对对、嗯，对不对？那也有人讲说，这个泻肚子是清肠胃，这个是对的吗？这个是正确的，因为肠胃炎 （food p o i s o n 的时候，就是因为病毒、病菌通常产生的。嗯，那么你你上吐下泻呢，就排掉这些病毒跟病菌。是，但是我是每次吃了不干净的食物，就会马上上厕所。所以算是排毒的一种吗？不大算，因为你的是 I B S， 所以你可能对那些食物比较敏感。对啊，那有时候也是可能会掺杂到呃食物中毒、腹泻什么。嗯，好了，说到这里，我总觉得说 stomach flu 呢，很多人好像很很了解，很多人又有很多的误解的地方，还有迷失。嗯，哎，这样子，跟你们玩一个游戏，好不好？好问你们几道问题，然后我问问题，你要跟我讲真的假的就好了，好，好不好？ Okay. 来，第一道问题啊，请听清楚了。肠胃炎喝运动饮料就会好，真的还是假的？假假假，三个都假。来，医生，正确答案，三个都对。Yeah! 为什么
为什么是没有帮助的呢？会有帮助一些，不不会痊愈了。嗯，因为看如果你吐的很严重的话呢，你喝什么都会吐出来，就没有效果了。对，就还是可能要到医院去吊水啊，补补盐分这些了。那喝那个椰子水也是一样的嘛。椰子水也是有一样的功能，不过椰子水要小心，如果喝太多的话，椰子水有些盐分啊，一些糖分，在那个肠道里面太多的话，反而会引到很多那个水积在那个肠道里面，反而那个泻肚子会比较严重。哦，反而导致更严重。更严重的。OK， 好，来第二题，肠胃炎时尽量避免豆类食品，真的还是假的 ？OK， 三二一，来，全部都假的，来，正确答案。其实是真的啊， yeah. <笑>因为豆类呢，在肠道呢跟胃会产生很多气体，所以如果你肠胃炎的时候已经很肚子很不舒服了，再加上有气体呢，就鼓在那边就更不舒服。哦，我还以为是不能喝牛奶，可以喝豆奶。哦，下次如果我知道朋友中这个肠胃炎，我一定要请他喝椰子水跟吃多点豆奶。<笑><笑>没有，你要选择那种哦，啊坏朋友，好朋友千万不要这样。<笑> OK， 来第三题了，手足口症。是肠胃炎的一种，真的还是假的？三、二、一，开始。哎呀呀呀！哎呀呀！哎呀 ！OK OK OK， 两假一真，医生，所以真的，呃，也是真的，真的，对，呀，因为手足口症是一种病毒啊，肠道的病毒，所以会产生这个上腹下泻，还有这个呃手跟足呢有红斑，甚至那个口腔也是有红斑。你知道为什么我会讲真的吗？是因为手足口症大多数都是小朋友嘛，因为小朋友喜欢乱乱摸摸了就放进嘴巴啊，说的也是，我是这样的推理啊。OK， 接下来这一题听清楚了，常吃辣的 ，OK 会导致急性肠胃炎，真的还是假的？假真真，正确答案。其实是真的啊，吃太多辣的会刺激到那个肠胃那个黏膜，所以弄到它发炎了。不吃太多可能会溃疡。不过通常你的舌头跟嘴巴会先死人的，呃，受不了。对对对对。OK， 来第五题了，请注意听了。之所以叫 stomach flu 或者是肠胃感冒，是因为有导致感冒的相同病毒引起的，真的还是假的？请举牌。哎呦，三个都是真的哦，都很聪明，真的。都很聪明，对。哇！这我听说是真的。对，因为 flu 嘛，为什么会叫 ？OK， 来解释一下。如果那个病毒或者是 virus 影响到气管，就会呃流鼻涕、喉咙痛、咳嗽。嗯。如果影响到肠胃，就会腹痛、上吐下泻。有时候还会影响到别的器官，比如说关节或者是皮肤有红斑等等。嗯。哇，所以这些都是并发症嘛，对不对？对。Stomach flu 会不会导致发烧？因为我之前很像是有这样的症状，会这样的、啊，会会会。Yeah, 会 Stomach flu 因为病毒引起很，很很多时候都有发烧，嗯，和这些症状出现，嗯、对对对对对。哦 ，OK。所以现在大家都有一些基础的知识，嗯、对、嗯，那我们就可以更深入了解 Stomach flu。好，请问肠胃炎有没有分种类？有有有，哦，还有分,、啊有分啊嗯，真的、啊、分哪几种啊？三种，两种比较重要是病毒性，还有细菌性。嗯，还有第三种就比较少见，就是寄生虫所产生的。嗯 ，OK， 所以病毒性和细菌性哪一个比较严重？细菌性症状会比较严重，呃，甚至会导致那个大便有出血。哦，那么呃，病毒性呢就比较常见。Yeah. 哦，所以两者是不一样。Yeah. 那这两种症状有多大的不同？大致上是相同，所以腹痛、上吐下泻。可是细菌性呢，可能会呃发烧会高一些。嗯，那么大便可能会出现有脓血，哇，甚至需要那有那个抗生素来抑制。为什么脓血这么可怕？因为呃呃，会产生那个肠道的发炎，甚至溃疡。那溃疡就是哇，那个血管破裂就会有血。哇，那很严重，在大便里面。OK OK， 原来什么 flu 的知识，还有这么多是我们不懂的。对，所以广告回来，我们就去了解肠胃炎的病因。好，我们稍后再见。欢迎欢迎赵葛医师加入我们的这个讨论。嗯，赵医师在中医是怎么样看待这个肠胃炎的？嗯。在中医呢，肠胃炎属于暑湿、腹泻和呕吐的范畴。嗯嗯，那它发作有一定的季节性，嗯、一般就是在潮湿多雨的季节比较容易发生。是，因为潮湿多雨的情况下，它会干扰到我们的脾胃，这样使得我们的脾胃的功能变弱，就很容易发生
肠胃炎的症状，还有就是一些本身脾虚失重的人，他也是容易得肠胃炎的。那我也听说了，患肠胃炎的时候，舌苔是特别白的，是真的假的？对，当患上肠胃炎的时候，大多数舌苔可能患呃变得比较白、比较厚， oh. 这是因为呢。我们的舌苔反映了我们的胃气。嗯，那正常的舌苔是薄白的。当我们感冒的时候呢，如果舌苔还是薄白的，是，那就说明我们的病比较浅，比较在表，哦、我们的胃气呢、嗯、没有受伤。是，如果是说舌苔变得更白更厚的时候、嗯，这时候就代表我们身体的湿邪会比较旺盛。嗯、那这时候胃气就变弱，它就运化不动了， okay. 所以呢就会出现腹胀啊、腹泻呀、啊、消化不良啊、嗯、这一系列的胃肠道的症状。OK， 所以在什么样的情况下比较容易感染到啊、呃、肠胃炎？如果是呃因为病毒引起的肠胃炎呢，是人传人，而且容易传开。哦、oh. ，比如说这个、呃、懦弱呃病毒，是有时候也是在食物上。呃，潜伏着有病毒病菌，嗯，那么如果没有煮熟煮透呢，好像是鸡蛋没有煮熟，那个蛋黄就会传开、哦。对，因为我之前有一次就是我们一起吃早餐，一人都吃一粒鸡蛋，嗯，同一个 chef 煮的，只有我的鸡蛋有问题，或者是上厕所过后没有注意卫生，哎、哇，有可能有可能，有有可能的，不要开玩笑，这些这些有可能的，对，就卫生的问题。所以讲真的，如果说你有 stomach flu， 你肚子不舒服，你上厕所，嗯，然后你在抽马桶的时候，你一定要把。盖盖点啊，对对对，很多人就是哎抽水就这样抽，对，然后他那边吸他那些细菌的那些病毒全部都往上了。第二个进去的人很容易被感染到，对。那我也有听说过什么所谓的什么交叉感染、啊，嗯，那个是什么意思？就是有一个食物就它本身有病毒病菌，那你在周边的东西，另外一个食物或者是刀叉之类碰到的话，就会被感染到。哦。嗯、哦就好像你记得二零零九年有一个印第安罗家，不是有一百多个人。呃，都是一起食物中毒，对对对对对对，就是交叉感染。哦、嗯，就是他那个时候就是把煮熟的跟还没有煮的食物放得很靠近啊，哦，所以那个我们叫交叉感染。OK， 明白明白明白。Never。嗯，那想请问一下这个中医，就是有没有一些比较你印象很深刻的一些病例可以跟我们分享？我有一位女性的顾客，嗯，她大概六十岁左右的年纪吧，是，特别喜欢喝冰水，哦，然后喜欢吃蔬菜沙拉，嗯，平时她就经常会腹胀，嗯，然后特别爱感冒。每次一感冒呢，他就会拉肚子，肚子痛。我们看他的舌苔呢，就是属于那种白白的、厚厚的，呃，典型的一个脾虚湿盛的体质。所以可见呢，如果我们太爱吃生冷的东西，其实也是导致容易患上胃肠感冒的一个原因。嗯，哦，所以基本上你的这个病患就是因为饮食的问题。对 ，OK， 嗯，其实接下来我们邀请到一个刚好上个月他。得到这个 stomach flu 啊，人家都还没好就叫人家来，已经好了哦。他现在来这边跟我们分享。Okay. 好，欢迎嘉昌，来欢迎他，嘉昌。来来来来，请坐，请坐，请坐。你好，你好，你好，你好。当时的症状是有哪些？呃，那个时候我的肚子有点不舒服，然后肚子痛，然后就上厕所泻肚子，嗯，然后没一下子就泻肚子，一直泻，然后我就真的是离不开马桶。哇，那越泻越水。多少次啊？十多次！哇，天哪、啊，那算是很严重，对不对？超过六次。哦，那你的 GP 怎么讲 ？GP 就摸了我的肚子，就按一下，听诊器听一下，就讲说，啊，你 stomach flu。那你你多久就好了？呃，他就给我吃药，差不多晚上就比较好一点，隔天是就会慢慢的好一点，就没有代谢那么。水哦，那还挺快的，我觉得，嗯，因为也清到七七八八了嘛，<笑>对不对？都十多次了，因为他十多次了，就对呀、啊哦。那你之前有没有想过你，你你在吃些什么东西？我在怀疑，可能我吃生的，生蚝哦。可是平常我的肠胃还算蛮健康的，生的东西还 OK， 只是那一天就是刚好的，可能就是所谓我们刚刚聊的那个交叉嘛。生的东西很容易有那个病毒病菌潜伏在那边，因为没有煮透嘛，对对对煮透就对对对就把它杀掉了嘛。是是是，而且是生的，生的,生的特别容易。对，那来这里有什么东西要问我们的这个西医跟中医的话，尽量问哈。那医生怎么避免打马夫？就好像你看到有人有感冒或者是不舒服，你就去避免，或者是提醒他要注意卫生。嗯，那么你吃东西的时候，吃生的要特别注意，那海鲜之类要煮熟。对啊，因为特别是我们吃日本餐叫那些沙西米，对不对？嗯，叫了不马上吃，然后放在那边过了一会，很有可能在这么短的时间里面呢就有病毒侵入了。对对，所以这真的是要很小心。对，好来
，我去看医生的时候，他们按一下肚子啊，摸一下，听诊器听一下，就知道我是大麻风。如果我们自己按，我们按的。知道自己知会不会知道？哎，讲真的，我是很好奇哎，听听，然后就这样，而且他是这样这样 ，stomach flu， 我们就是用这个呃听筒，听筒，就是来听那个肠胃的蠕动。然后，如果蠕动的太少或太多，就代表呃那个肠胃有状况。太多是，太多就是他可能受刺激啊，就不要要把那个肮脏排掉。太少就是他就是生病了嘛，就是不想动。对，请问他蠕动的声音是怎样？咕噜咕噜。咕噜咕噜这样子哦，正常的人就是一一分钟大概有五到三十次了。你少过或者是多过，你就可能是肠胃有出问题。哦，就很 happening 啊，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。那除了听以外，为什么要摸呢？摸去看有没有呃器官有没有疼痛或者是肿胀，因为人的腹部可以分九个格，那么如果在肠胃炎的话呢，就中上格就是呃胃十二指肠还有胰腺的位置，那中间那格就是小肠位置，那中间两侧呢就是大肠的那个肾脏呃结肠的位置。OK， 那有什么东西要请教我们的中医的吗？嗯，能吃什么还是喝什么可以让我们的肠胃更健康？哎。其实平时我们一些常见的食材，嗯，好像山药啊、莲子啊、嗯、薏米啊，还有木瓜、南瓜，呃，这些都可以经常煮来喝。嗯、然后，其实就是我们家里最普通的白米粥，上面那个米汤是。啊，它含有很丰富的这种粘性蛋白，哦，对于我们肠胃黏膜是一个很好的保护剂。那个中成药小小粒的一小罐的，其实那些有没有效？有没有帮助？有有，尤其是我们在慢性调养的时候，嗯，呃，我们吃药丸也好，吃药粉也好，是都是很有帮助的。嗯，但是急性期的话，一般我们还是会选择药粉，因为它的吸收力比较好，所以见效比较快。是。通常在急性期的这个胃肠炎，我们多数会用藿香正气散。OK。那如果是属于湿热型的话、嗯，我们就会用甘露消毒丹。哦、嗯。OK。那么希望这一次的讨论呢，可以帮到家昌。嗯。也谢谢家昌把他的病例跟我们分享。对啊，谢谢你。嗯、祝你身体健康啊！好好保重自己，好不好？谢谢。拜拜。病毒性的肠胃炎，它的治疗方法有哪一些、啊？那如果我们不看医生、不吃药的话，你觉得我们有没有可能可以自己自然痊愈？今天我给大家带来的食疗是藕粉，它可以吸附肠道的毒素，把它排出来。哎、同时呢，还会提供热量和营养。嗯、哎，好，很好，很好。对于这个病毒性的肠胃炎，它的治疗方法有哪一些、啊、通常就针对那个症状，如果是吐的很多就止吐药，嗯，泻很多就止泻药。哦，那鼓励病人多喝水分，可以买那些补呃盐的那个液体，是来补充呃那个盐分。哦，嗯，那通常要靠自己的免疫系统把那个病毒打退。OK， 除了吃药，还可以吃一些益生菌吗？可以的，益生菌可以。帮助那个肠胃的健康，嗯，可以把那个呃病毒病菌打退，不过不是完全的治疗。哦，那如果我们不看医生不吃药的话，你觉得我们有没有可能可以自己自然痊愈？对，如果年轻健康的话，大多数都可以痊愈。哦，那我应该没问题。通常是两三天，如果你的病超过两三天，还是一样吐泻不止或者发高烧，就要看医生。是，如果是年纪小的孩子呢，或者是年老或多病呢，都都需要早点看医生。哦、oh, ，所以三天到五天还没有好的话，就要去就医了。嗯，好 ，OK， 好，嗯嗯。那中医的治疗法有哪些呢？除了吃药以外，我们还可以做针灸。如果是属于寒湿型的腹泻，还可以用艾条艾灸我们的关元穴。嗯，那通常是按压我们的胃、大肠、脾，还有一个叫交感的穴位。嗯啊，此外我们还可以在家里做一些简单的食疗。哎，食疗，那今天。应该有带来吧？对，有带来。啊，那就太好了，对不对？对来，食疗口服。今天我给大家带来的食疗是藕粉。藕粉哦，是莲藕提炼出来的粉。哦，那好处有哪些？它富含粘性蛋白，嗯，它可以吸附肠道的毒素，把它排出来。哎呦，同时呢还会提供热量和营养。哎、嗯欸，好，很好，很好。那要怎么个泡法？来，现在我们把它倒在这个碗里面。哦，来来来，我帮你倒水、嗯，是要倒到什么地方？倒到差不多一多半这个够。OK， 来够你就跟我讲哦。脚
，所以够了，够了吗？好 ，OK， 来，到我这里啦。你可以少一点，水可以少一点儿。哎，糊糊的嘞。对，嗯，所以要把它搅成怎么样？给它搅匀，搅均匀，对不对？它的质感很特别啊。对对对对，有一点像羹的感觉，对吧？对，粘稠的感觉。吃起来是粘稠的，这样子就差不多了。可以了吗？可以了。哇！一听到是对肠胃好，对肠胃好，兴奋。肠胃啊，好，抵抗力就好啊，很香，有一股淡淡的那个甜味。哇，嗯，蛮好吃的，蛮好吃的哈，蛮好吃的。这这个是有红枣和桂花在里面。红枣在里面，难怪有一点带甜，对，很有口感嘞，但是又很香，特别的香气。其实桂花也是形体的，所以对我们的肠胃也是可以开胃，也是有保健的作用。通常要吃多少？一天吃这样一份就可以了。你是说一大碗的这个分量？一个人，一个人一天吃这样一份，可以就足够了。如果好像我这种有 IBS 的，可不可以常常喝藕粉？啊、呃，可以呀、啊，因为这个藕粉本身它是健脾和胃的，是的那本身它里面都是一些水溶性的纤维，对肠胃的刺激是很小的，很温和的。太好，那我就可以放心的吃了啊。那那医师，如果肠胃炎好了之后，如果还感觉到一点虚弱，那还能做什么？当我们经历了呕吐、腹泻、发烧，那我们的。整个人可能会变成气阴两虚的一个状态，所以这个时候我们可以用一些药茶、药膳或者是中成药来调理，比如说泡参茶、呃淮山粥，或者是中药生脉饮都可以。嗯 ，OK。所以说呢，给我们的肠胃吃对的食物是非常重要的。比如说这个医师介绍的这个食疗方啦，还有避免不干净的食物，当然还要补充这个益生菌，这样我们的肠胃快乐健康，我们的抵抗力就更强了。没错，肠胃是我们人体的第二个大脑，所以一定要好好的照顾它。哎，肠胃炎也非常的常见，它可能发生在任何一个人的身上的。对，所以希望这一集的讯息呢可以帮到大家。好，嗯，在这里我们要谢谢我们的这个叶医生，还有赵医师，谢谢。谢谢，还有。我们的艺人朋友师妹，还有耀东大哥，谢谢好，医疗大小事，一起长知识，拜拜，下一期见。